Hey guys, good evening and welcome to your class number four, no, 15, right? Today is session 15, right? Ya una clase más, chicos, and you are moving on to, um, bueno, principiante 2 en este caso, right? Inglés, principiante módulo 2. Así que espero que todos pues salgan bien. Recuerden que ya el día de mañana, según lo que es nos escribió y nos compartió Emily en el, en, la, en, la, en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Vamos a tener que haber finalizado toda la sección 5 eh, más el examen final. Igual, si hay alguna pregunta o hay algunos que no han llegado por ahí, también me pueden pues, decir, ¿verdad? Eh, ¿Qué más? Let me see. Well, today is December 7th, right? Um, session 15. And what are we going to do? Well, we're going to continue with the review, right, that we had about present continuous. Yesterday, we began with, uh, or we continued, right? Continuamos con la parte de la presentación que yo les había compartido la semana pasada. Now, ahí ya habíamos visto las reglas, ¿verdad? We um, studied the rules and also we um, uh, worked a little bit with the present um, continuous in positive form, solo la forma positiva. Pero hoy vamos a continuar con preguntas y de paso pues las oraciones negativas también. Voy a pasar asistencia, <coughs> quizás dentro de unos... 10 minutos o 5, no sé, 5 tal vez, porque veo que hay poquitos conectados, ¿verdad? Entonces, let's wait 5 minutos so I can start passing the attendance, ¿ok? Let me check, solo vamos a abrir la lista rapidito. Ahí está. Bueno, chicos, les decía, we're going to continue with the review. Uh, ahorita les comparto la pantalla, permita. Aquí, esto fue lo que, ahí me quedé. Y luego hicimos el siguiente ejercicio, no, entonces me quedé aquí. Bye. Ese es el ejercicio que hicimos ayer, right? And um, all of you did a great job. Muy, muy bien. And we made up the sentences, right? Terminamos este ejercicio. Y pues lo que estábamos viendo acá, y algo que observé de ayer, eh, también que quisiera mencionarlo, right? One of the things that I, that I noticed, right, was the negative form, la forma negativa, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado que la forma negativa siempre va en el verbo to be, porque en realidad lo que escribimos o lo que decimos de forma negativa está en el verbo to be, right? Entonces, eh, creo que fue... No sé si fue, no, she isn't reading a book or something like that, right? So you can use the contraction with a negative form or you can use the full form. She isn't reading a book or she's not reading a book, ¿verdad? Entonces ahí fue donde nos quedamos ayer y la teacher pues tuvo que retirarse porque ya se nos había acabado el tiempo y el teacher tenía que entrar a la siguiente clase. Bye. Entonces, vamos a continuar, chicos, y I'm going to show you some exercises. This one, the one that I'm going to share, we're going to do it positive in negative form, ¿ok? Positivo y negativo. Eh, para este sí necesito que levanten la mano para que no tropecemos ahí y hablemos uno sobre el otro. Así que, let's go ahead and begin. If you want to participate, you can raise your hand, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer, teacher? Vaya. Between parentheses, you have the subject, the verb, and the complement, okay? Now, the first sentence would be, for example, I wash my hair. I wash my hair. Pero si ya aplico yo present continuous, the first one, and then the positive and the negative one would be, I'm washing my hair. I'm not washing my hair. Okay, so let's go positive a negative form, okay? So let's begin. What about number two, right? Number two, what do you think for number two? Hi, teacher. Hey, hello, Victor, dígame. It's raining. Muy bien. And the negative? The negative. Mm. It isn't raining. 
correct, right? It's raining and it isn't raining. Teacher, pero mire, ahí se ve como que es un one syllable verb, un verbo monosílabo y no le, no le duplicó la letra. No se puede, ¿verdad? Y no duplicamos porque la regla decía que solo es consonante, vocal, consonante. Y ahí tenemos consonante, vocal, vocal, consonante. Así que no podemos aplicarlo. Y agregamos solo ing, right? So it's raining, it isn't raining. Thank you, Carol. What about you? Number three. Caro, ¿me escucha? Creo que está mute, Caro. Hola. Hi. Shooting on a child. Ok. Hola. Sí, hoy sí le escucho. Uh -huh. Escuché, I'm sitting on, my, on, on a chair. ¿Y la negativa? Hola. I am sitting on my... Ok, escuché la negativa. Sorry. Ok, y ahora esa es la positiva. La, ya estoy, yo la estoy confundiendo. That's a positive one, muy bien. En the negative, ¿qué es lo que agregaríamos si la convertimos en negativo? I'm not. Muy bien, I'm not, right? En este caso, the positive would be um, sit, sitting or sitting. Las dos están bien. I'm sitting on a chair or I'm sitting on a chair, right? The negative one, I'm not sitting on a chair, right? Teacher, pero mire, ahí sí duplicamos. Es correcto. Aquí duplicamos porque tenemos un verbo monosílabo que es sit y tiene la fórmula consonante, vocal, consonante. Consonant, vowel, consonant. Y dijimos que en inglés eso lo vamos a reconocer o lo van a encontrar gramaticalmente como se lo voy a escribir aquí en el chat. Es así, ve, consonant. Ah, es que está en español. Sí, permítame, chicos. Vamos a cambiar esto. Ahí está. Ahí está. Consonant plus vowel plus consonant. Así como está en el chat. ¿Ok? Eh, cuando yo veo ese, esa fórmula, consonant, vowel, consonant, ahí es donde yo duplico la última consonante. ¿Verdad? What about the next one, Wilson, y después Christian? Wilson? Hey, teacher. Yes. I am eating. Mm -hmm. uh, I am not eating. eating. Muy bien, correcto. La, y las dos, las dos pronunciaciones que escuché están correctas. You can say, I'm eating or I'm not eating. Teacher, what's the difference between I'm eating and I'm not eating? Well, that one sounds a little bit more British and the other one sounds a little bit more North American, like North American pronunciation, right? British would be I'm eating. E North American English would sound like I'm not eating, right? This is eating or eating. That's what I mean. Next one, what about you, Christian? I study English. I am not studying English. Very good. Excellent. Okay. Now here, the only thing that uh, would change, oops, perdón, ya les enseñé la otra, eh, that I could just hear, right? Study. Study, right? So I'm studying English. Miren, no le agregué la negativa a esta. La teacher, vea. Se equivoca. Vamos a agregarla aquí ahorita. Pero... A ver. No se preocupen que ya les muestro todo de nuevo. Solo quiero agregarla porque luego se me olvida y no la agrego. Bye. Por supuesto, no es nuestro caso, ¿verdad? El, el, la negativa. Ahí está. Ok. I'm studying English. I'm not studying English. So remember, we don't say study or study. We say study, right? Study. Mm -hmm. Very good. What about you, An Anita? Dígame. I listening to music. Correct. And the negative one? I not listening to music. Correct. That's right, right? So I'm listening to music or I'm not listening to music. What about uh, the next one, number seven? Right now, in este momento, solo para este momento, guys, the sun 
and shine. Do you know the meaning of shine? What's the meaning of shine? Do you know? What's the meaning of shine? Me suena teacher en la canción de la Rihanna, pero no me acuerdo. Me van a decir, vea, shine means brillar, right? That means um, brillar. So the sun and shine. What do you think, guys? Is the sun, is the sun shining right now? Is the sun shining right now? Yes or not? Not right now. Not right now, right? Entonces la oración nos quedaría. Uh -huh. The song isn't. Correct. Shining. Correct. Very good, right? The sun isn't shining, right? Al menos no en este momento. No le está haciendo. Number eight. They say, I wear shoes. Okay. What will be the positive sentence and what will be the negative sentence? Volunteers. So, yo o oh, habemos poquito. Ah, no, Hi, teacher. Hi. Dígame. I'm wearing shoes. Okay. Negative. I'm not wearing shoes. Mm -hmm. Correct. Okay. So, and the verb is wear, right? Wear. Como, como, donde vea? Wear. I'm wearing shoes. I'm not wearing shoes. Very good. What about the next one, Gustavo? Number nine. Hello, teacher. Hi. My family watching. Watching television. Uh -huh. Ok, mm -hmm. ahí stop. My family, y, y el verbo to be, ¿cuál utilizaríamos? My family. Are. They. No. Ah. My family are watching television. Ok, very good. Ahí lo detengo, este Gustavo. Hold on. Muy bien, vamos a aprender algo de esta oración. Gustavo lo está haciendo súper, hiper, mega bien. Solo hay una cosa que también hasta a mí me hubiese confundido si no lo supiese, ¿verdad? Actually, guys, when it comes to um, the word family, right? The word family is kind of a collective name, okay? Because in English, there are some names, right, that we have that becomes like um, collective. ¿Cómo así, teacher? Um, todos los collective names es como que hablan sobre un grupo, ¿verdad? Pero eh, en realidad pues no los tratamos como plurales. Por ejemplo, si yo digito family, eh, is singular or plural, ¿verdad? Si me voy acá en inglés, me va a decir esto, miren. No, aquí se lo voy a poner. Si usted digita en, en Google, right, family is Singular or plural, or is family, sería también, ¿verdad? Entonces, acá dice, in American English, family will almost always we, uh, be used with a singular verb. Quiere decir que en inglés, ¿verdad? La palabra familia es singular porque es un grupo. My family is, right? Dice luego, eh, in British English, it may be used with a singular or a plural verb, depending on whether the speaker feels that family is being described as a unit or as a group of individuals, right? Pero esto solo sucede en inglés británico, que ellos deciden si es singular o plural dependiendo de cómo ellos vean a su familia, si la ven como una unidad o si la ven como un grupo de individuos, ¿verdad? Entonces, but in English, in North American English, es con un verbo en singular. Por ejemplo, acá. The family is or the family are. Y si ustedes ven, aquí dice collective, no collective nouns, ¿ok? Y eso es bueno saberlo, chicos, porque se van a topar con varios collective nouns, ¿verdad? Entonces, aquí habla un poquito acerca de cómo y lo único que necesito que, por favor, guarden ahí, y se lo voy a pasar aquí en el chat, es solamente este pedacito, ¿ok? Collective nouns, como pueden ver en el chat, ¿verdad? Are words that describe groups of people or things. Family or team. Ah, my team is celebrating my birthday. Right? Or the team is celebrating my birthday. I'm going to type the sentence, okay? What is the meaning of team? Equipo. 
Muy bien, exactly. En mi trabajo, por ejemplo, en los trabajos hacemos como equipos o oh, tenemos departamentos, ¿verdad? Si yo digo the team, the team is celebrating my birthday, ok, today. Now, the team, ah, teacher, pero es un grupo de personas, sí, pero en este caso lo vamos a, a, a manejar como un singular, como un singular noun, ok. Lo mismo con familia. Oops. My family, que era la oración que nos estaba compartiendo su compañero. My family, ay, olvidé traer mi agua. My family is watching television, right? Ok. Or my family isn't watching television. Hay otro y este sí, chicos. Cuando yo hablo de gente. Ah, teacher, pero entonces ese también es un collective noun. Sí. No. Mm -mm. Family is are. Perdón, people are. Ah, uh, people are very happy because this week they receive they receive Chris the Christmas Christmas. Oops, see sí, Christmas. Vea Christmas bonus. <laughs> El aguinaldo, right? People are happy. Because this week they receive, receive uh, the Christmas bonus. Oh, they are, porque de, de uno, yeah. People are very happy because this week they receive their Christmas bonus. O oh, bonuses, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, con people lo vamos a trabajar como plural. People are. ¿Ok? Entonces, ahí les paso por si de repente quieren... Leer, pueden usar también un traductor si no, no pues, se logra entender todo el mensaje, pero ahí les comparto el link en el, en el chat por si lo quiere revisar. ¿De acuerdo? Entonces, aquí habla un poquito de otras palabras. Miren, other common collective nouns. Collective nouns, ok, una lista pequeñita. Comedy, un comité. Company, compañía o empresa. Group, grupo, class, ¿verdad? Por ejemplo, yo digo, the class is learning a lot, ¿verdad? Ustedes, ¿verdad? Ustedes son mi clase, ¿verdad? Yo puedo decir, my class, my class is learning a lot. Pero, teacher, ahí se refiere a clase de inglés o a clase, o sea, las personas de la clase. No, aquí nos referimos a las personas de la clase, o sea, serían ustedes. The class is learning a lot, ¿ok? Eh, tenemos ahí, drive, jury, enemy, army, couple, etc. ¿Ok? Entonces, aprovechamos ahí, Gustavo, y, y, ya, y ya pues tenemos un, una idea más de los collective nouns. Thank you so much. What about number nine? Number nine, guys? Number nine? I am is watching. Ok. Dígame, Gustavo, perdón. No sé si está bien. No sé. I am, ah. I am uh -huh. watching television. Muy bien. ¿Y la negativa? I am, I not. Uh -huh. I'm not, right? Que se escuche ese I'm, I'm uh -huh. not watching TV or television. Muy bien. Thank you so much. Good job, guys. So here the idea is to have a quick reminder. Es un recordatorio, así repito, ¿verdad? About what we studied last week, right? Entonces, um, that's about um, positive and negative, ¿verdad? Ahora nos vamos a mover a la parte de las preguntas, ¿verdad? Aquí, si ustedes se fijan, tenemos lo que es affirmative and the question form. Lo único que aquí vamos, estamos viendo nada más, question form, de yes and no question. Teacher, ¿y cómo dijo que teníamos que identificar rápido si era una yes no question? Si empieza con el verbo to be, en el caso de, del verbo to be, ¿verdad? Entonces dice, um, are you feeling okay? Yes, I am. Thanks. Is it raining? Yes. Take an umbrella. Y luego abajo tenemos unas uh, information questions. Why are you wearing a jacket? Because it's not, I mean, because, I mean, dice la persona, it's not cold, right? Ah, porque, I mean, I'm cold. Yo sí tengo frío. ¿no? What's Paul doing? He's reading the newspaper. What are the children doing? 
they're watching television, right? Look, there's Emma. Where is she going? Who are you waiting for? Are you waiting for Rose? Yes or not, right? Entonces, eh, esta es como parte de la información que vamos a necesitar para la actividad que vamos a realizar hoy. Eh, vamos a hacer un repaso de preguntas y luego nos vamos a ir a los breakout rooms a poner en práctica todo lo que estamos viendo, ¿ok? Esta parte de acá, chicos, aquí arriba, si ustedes se fijan, cada uno de los cuadritos tiene los elementos que ustedes necesitan, right? Those are the elements that you need to know for you to complete your sentences. Si, teacher, es que yo no sé cómo ordenar mis ideas. Es por eso. Es porque no identificamos los elementos y al momento que queremos hablar, lo decimos de forma desordenada, ¿verdad? Entonces, we need to be very careful with the elements, ¿de acuerdo? Bye. Hoy sí me detengo aquí antes de pasar a esto porque voy a pasar la lista. Aquí está. Bye. Comenzamos, chicos. Ah, permítame, solo voy a buscar la fecha. Si sí, esto me deja hacer. Ahí está. Today is Wednesday the 7th. Vaya, chicos. Eh, Ana Beatriz Salamanca Rodríguez. Present teacher. Thank you. Eh, Andrea Verónica Maltes Senerio. O Maltes, no sé. Thank you. Carolina Roxana Ruiz Oliva. Present teacher. Thank you. Cristian David Castro Rivera. Present teacher. Thank you. Damaris Elizabeth Urquilla Artiga, que no se presenta. Darling Gabriela Segovia Abrego. Present teacher. Thank you. Elba Morena Olivar Portillo. No. Eh, Fátima Natalia Ramírez Sánchez. Thank you. Gabriela Carolina Calderón Jarquín. No. Guillermo Timoteo Iglesias. No. Gustavo Alexander Galvez Palacios. I'm here. Thank you. Eh, Juan, no, Isabel Noemí Vanegas Coreas. Luego Juan Javier Moreno Rivas. Present teacher. Thank you. Manuel Alejandro Vázquez Serpas. Present teacher. Thank you. María Elena Martínez de Escalante. No. Eh, María Santos López López. Present teacher. Thank you. Norma Lisset Crespino Orellana. Sara Cristina Moreno Quijada. Huberto Isaí Benavides Larios. Eh, Víctor Alexander Alfaro Chávez. Present teacher. Thank you. Wilson Armando Villa Galdames. Present teacher. Thank you, and Zulma Maribel Guerrero Mejía. Present teacher. Thank you so much. Y vamos a ver quién dijo aquí presente en el chat. Normalized. Bye. Bye, chicos. Thank you so much. Let's continue. Okay. Y pues, here you have the study order, right? Of the um, present continuous form, right? Here we have like the different elements that we need and also the answers, right? ¿Cómo entonces, teacher, puedo identificar eh, los elementos cuando yo necesito los elementos para las WH questions y cuando necesito los elementos para la pregunta de yes no question? Simple. Este elemento es el adicional, ¿ok? Si yo no agrego este elemento, entonces lo que voy a obtener es una yes no question, ¿verdad? Si yo solo ocupo estos elementos acá, Entonces obtengo mi just no question. Okay? Is he working today? Is Paul working today? Are they going? Are those people going? Right? Pero si yo lo quito todo, 
y ocupo toda la fórmula, automáticamente obtengo mis WH questions. Where is he working today? Where is Paul working today? Where are they going? Where are those people going? Y las preguntas, ¿verdad? Estas dos ya me quedan como WH questions. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda que haya quedado sobre el tema? Questions? No questions. Ok. Bien. Entonces vamos a practicar un momentito. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Dice, look at the pictures and write the questions. Look at the pictures and write the questions. Ok. So you have, you watched it. Right? Y pues la pregunta, ¿verdad? Que le hace ella es una yes no question. ¿Cómo voy a saber, teacher? Bueno, lo voy a saber porque... Permítame, solo lo voy a contestar a Norma. Sí, ahí lo siento mucho. Ahí solo que lo vea después el video. Sí, lo siento. A veces, bueno, yo siempre lo que recomiendo, este, cuando nosotros tenemos clases virtuales, es que le pidamos a los demás, ¿verdad? Porque si nosotros, o sea, si hay muchos dispositivos conectados en ese momento, por ejemplo, si alguien está viendo Netflix, si alguien está usando cualquier streaming platform, ¿verdad? Si están usando un streaming platform, si están viendo Facebook, ¿verdad? O alguna de las redes, redes sociales o alguna aplicación que se conecta a Internet, entonces lamentablemente la señal pues no va a ser igual. Yo recomiendo... Pues, bueno, por ejemplo, si doy clase, este internet solo es para eso, solo es para trabajo. Entonces, si doy clase, solo eso, desconecto todo y sé que solo es para dar clase, ¿verdad? De repente, tal vez si le piden ahí la colaboración a sus, a sus familiares, ¿verdad? Hey, un ratito dejen ahí, de, dejen el teléfono, ¿verdad? Salgan a ver el cielo, platiquen, ¿verdad? Mientras yo tengo mi clase y no tenemos interferencia, ¿verdad? Entonces, that's a recommendation I can give just in case if, you, if you're struggling with that issue, ¿ok? Bye. Les decía... Este, aquí en esta parte de acá, las respuestas son las que le van a decir qué es lo que, si es yes o no. Mire, aquí dice no, you can turn it off. Ah, entonces la pregunta es yes, no question, right? Are you watching it? No, le dice, you can turn it off. Turn off significa apagar, turn off. Y este es el objeto, el que, el, el que, el que es lo que está apagando, el tele, turn it off, right? So you can turn it off. Ok, what about number two? Si van a participar, no olvide levantar la manita para que no hablemos uno sobre el otro. Ok, so what about the, 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 the question number two? Christian, dígame. Are you going now? Mm -hmm. Muy bien, correct, right? So in this case, the question is, are you going now? Porque ella le responde, yes, see you tomorrow, right? Ok, what about number three? Raise your hand, right, if you want to participate. Number three. Anyone? No? Wilson, dígame. Yes, 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 right, right. Okay, yeah, that's correct. I can say it is it, right? Muy bien. Is it raining, right? Yes. Correct. Very good. So she answers no, not at the moment. No, no por el momento, right? So it's it raining. Muy bien. What about number four? Number four, Gustavo? Hi, teacher. Okay, okay. Uh -huh. uh, Boy, Victor. Uh -huh. Are you enjoy the film? Repeat it one more time. Uh, no sé cómo se pronuncia el... Uh, okay. Fine. Oh, no, el verbo. Ah, uh, you are. No, oh, repítame. Are, uh -huh. are you what? Are you what enjoy? In... Oh, ¿cómo es? Vamos, vamos, y vamos, vamos bien, solo que, solo que el, el verbo no escuché el ing, el ing, eso sería, are you, y luego el verbo, 
No sé cómo se pronuncia con el ING. Ok, ah. enjoying. 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 Okay. Ajá. Are you, uh, uh, are you en, enjoying the film? Film. 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 Ajá, hay una M film. Vaya muy bien, correcto. Are you enjoying the film? And she says, yes, it's very funny, right? What about the next one, Victor? Y luego Carolina. Victor, number five. Okay. Is that cloud working? Mm -hmm. Correct, right? So, is that cloud working? No, Liz, it's broken, okay? It's broken, es, se arruinó, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo digo, el carro se, se me arruinó el carro. My car is broken, right? So, broken. O también la computadora. Hey, what happened with your, uh, with your computer? Oh, it's broken right now. So, that means no funciona, right? Then, the next one. Eh, Caro, please. Caro, Lina. Creo que usted había levantado la mano. A ver, alguien que me ayude ahí con la última. Are you waiting for a bus? Mm -hmm. Correct. Are you waiting for a bus? No le dice for a taxi. Ah, vaya, pues. Ok. Uno de mortal ahí esperando el bus y ella va en taxi. Nice. Cool for her. Okay, bueno, now it will, be, it will be Uber, right? So let's go ahead and continue. Bye. Aquí acabamos de revisar lo que son las yes, no questions, ¿verdad? Y la clave es que comenzamos con el verb be. Voy a borrar mi dibujo, permítame. Ahí está. Bye, sigamos. The next one, okay? Aquí tenemos WH questions, okay? Y aquí está más difícil. Porque you are seeing the picture, you are seeing the action, but you don't have the verbs. ¿Y qué más? Está difícil porque solo me dan las, las WH words. Tenemos what, where, otra vez what, why, what, and why. ¿Ok? Entonces, let's go ahead and try to work uh, the first one. ¿Ok? What about number two? Víctor, dígame. Where is she going? Muy bien. Ok, correcto. Where is she going? Ok, ¿a dónde va ella, verdad? Where is she going? That, that you know, co-worker, that is always asking. ¿verdad? Siempre hay un, un, un compañero de trabajo, ¿y a dónde va ella? <laughs> ¿Y a dónde va él, right? Where is she going? Then, what about number three? Number three. Dígame, eh, Anita. What are you eating? Okay, muy bien. What are you eating? Excellent. Thank, thank you so much. What about number four? Number four? Okay, thank you, Christian. Y luego Wilson. Christian? Why are you crying? Okay, correct. Why are you crying? Okay. Then the next one, Wilson, number five. Oh, do you, know, do, do, do you want some help? ¿Le ayudo con el verbo? Uh, ¿Es watching? No, ahí se lo escribí en, la, en el chat. Ok. Look at. Ver algo. Uh -huh. Uh -huh. Eso será para otra clase, look. chicos, porque tenemos see, watch, look, y hay un montón de, de opciones. Así que, Victor, perdón, Wilson, dígame. Where, what are, uh, where are, They look. ING? Uh, looking at. Correct. Exactly. Okay. okay. What okay. are they looking at? Muy bien. What are they looking at? ¿Qué están viendo? Right? That happens a lot. So what are, what are you looking at? ¿Qué estás mirando? Decimos nosotros. Right? Very good. The next one. What about number six? Number six. The last one. One volunteer. No? Oh, Hi, Victor. Teacher. Yeah, Victor. Why is he laughing? La laughing. Laughing. <laughs> Correct. Excellent. Okay. Why is he laughing? Remember, it's laugh, laugh, laughing. Diam. Eh, ¿Por qué se le agrega al final el one cuando uno dice... The second one or the first one or the last one. 
Ah, okay, well, one, first one, second one, I don't know, I, I will have to look for it, right? That's the type of, el, el tipo de pregunta que yo, yo así como que mm, no sé la respuesta, pero se la busco ahorita. Creo que más bien tiene que ver con number, con número. Do we add one? To a number. First one. Oh. Mm, creo que aquí hay algo. Ma, yo cuando tengo preguntas así, ¿verdad? Vengo, usted la puede agregar en español también. Yo generalmente hago mis búsquedas en inglés, pero why do we add one to a number? Y le pongo acá first one, ¿verdad? Y aparentemente. Veamos si esto tiene que ver algo que acá. Ah, no, pero este es math, right? It's addition. Pienso yo que son los números cardinales. Mm -hmm. Cuando dicen first. No, sí, first. Second, first. Pero él lo que quiere saber es por qué le agregamos one. Mm -hmm. Ok. Sí, I will look for it. Sí, se la, voy, se la debo porque I'm not pretty sure. Yo en mi caso, yo digo, ah, sí, sí los uso y los uso bastante, pero porque sé que así se usa, pero la razón por la cual se usa así, sí no la sé, ¿verdad? Así que I'll look for it, se lo voy a investigar, y pues si logro investigarlo, I will uh, share with you the answer, ¿ok? Vaya, you're welcome. Vaya, entonces ahorita ya tenemos como una idea, ¿verdad? De lo de positive, negative, question form, con positiva, perdón, con, con yes no questions y con WH questions, ¿verdad? Entonces, ahorita nos vamos a ir a los breakout rooms. ¿Qué vamos a hacer, teacher? Vamos a poner en práctica todo lo que hemos hecho, pero lo vamos a hacer con verbos, ¿verdad? Y eh, ustedes tienen una lista. No sé si la tendrán a la mano, pero yo en estos momentos les voy a compartir las fotitos que vamos a utilizar para la actividad. Aquí está el grupo de ustedes. Ahí les he compartido dos sets the verbs, ok? Entonces, you are going to use the verbs, ahí puede hacerlo grande, ¿verdad? Para que vea mejor. And you are going to use the verb. For example, the first one, right? El primero, vamos a ver si se ve. Can you see? Ok, el primero creo que es, what? Playing the drums. Play. Mm -hmm. play. Muy bien, play. Entonces, ese instrumento, ¿verdad? Se llama drum. Playing the drum. Ok. O la batería, decimos nosotros, ¿verdad? Ahí está. Play the, play, he's playing the drum. Negativa. Con esta. ¿Verdad? Sería, primero sería, he's playing the drum. Negativa. He isn't playing the drum. Y la pregunta, is he playing the drum? Right? Entonces, we're going to go to the breakout rooms right now. Vamos a ir a los breakout rooms y ahí vamos a platicar con uno de nuestros compañeros y lo que puede usted es como ir alternándose los números o incluso le puede como hacer la pregunta, ¿verdad? Who is? ¿Quién está? Who is playing the drum? Y usted hace, ah, number one, el número uno, ¿verdad? Puede hacerlo así también, ¿verdad? Como ustedes se sientan manco, más cómodos o se van turnando de número uno, número dos, luego el tres y el cuatro y así. Voy a abrir los breakout rooms. Give me a moment. Guys, por cierto, eh, hay preguntas de la plataforma. Les pregunto esto para tomarlo en cuenta para la finalización de esta actividad. ¿Hay alguna pregunta? No. No worries. Ay, Dios. Una sala hice. Give me a second. No, give me a moment, porque un segundo ya pasó. Espérame. Son... Bueno, I'll make ten. Eight. Vaya, ahorita me han quedado unos en, en, en solitos. 
pero no se preocupe, quiero ver cuántos entran y yo, este, yo voy a asignarlos luego, quiero ver uno, una sala menos. Serían siete salas, ahí está. Cualquier cosa, si ustedes no escuchan a su compañero, ¿verdad? O, o alguien este, dejó de conectarse, entonces me avisan para conectarlo con alguien más. Ahorita van, chicos, ahí está la, la invitación. Cualquier cosa me avisan si tienen preguntas, ¿ok? Yo voy a ir visitándolos uno por uno. Hi guys, how are you doing? ¿Cómo están? ¿Cómo vamos? Do you have any questions? ¿Alguna pregunta? Can you hear me? Yeah, yeah. Eh, Yo, ok, hi. Dígame, ¿cómo van? No hemos empezado todavía. <laughs> ah, ajá. Mm -hmm. But do you have questions? ¿Hay alguna pregunta? Mm -hmm. Mm -hmm. No, yo no, no sé la muchacha, la compañera. Todavía no. Bye. Once you begin, cuando ustedes hayan comenzado, si tienen alguna pregunta, díganmelo, ¿verdad? Solo van a escoger un número y van a hacer lo mismo que acabamos de hacer ahorita con los ejercicios, ¿verdad? Por ejemplo, yo tomé el número uno. He is playing the drum. Él está tocando la batería negativa. He okay. isn't playing the drum. Pregunta, is he playing the drum? ¿Verdad? Solo esas tres oraciones tienen que hacer por cada uno de los dibujitos. Mm -hmm. Si tienen preguntas con los verbos, me avisan. ¿De acuerdo? Ok. Vaya, thank you. Ya regreso. Hey, guys. Hello. Do you have any questions? ¿Hay alguna pregunta, chicos? Questions about the information... Questions about the, the the exercise or the sentence? No? Hi, Fatima. Do you have questions? No? Okay. Not yet. Very good. If you have questions, Hola, please. Teacher. Hi, Carolina. Teacher. How are you? Dígame. Dígame, Caro. Yo ahorita voy entrando al... Bueno, es que estaban en, en la clase por la, por la conexión. Ahorita este, estoy en ese grupo y no sé qué están haciendo. Estamos usando las, las, las fotitos que están en el grupo sí, de WhatsApp. Sí, vamos a hacer la, question, ¿verdad? Eh, la positiva, negativa y pregunta, así como el ejercicio que estábamos Ajá. haciendo. Sí, correcto. Ah, ok. Sí, eso es lo único que, que estábamos haciendo. Uh -huh. Pero igual, si tienen preguntas, me avisan, ¿ok? Ahí creo que ustedes tienen un botón para llamarme, ¿verdad? Ahí dice si ustedes me quieren llamar, ¿ok? Y me avisan. ¿De acuerdo? Voy a regresar a los breakout rooms. Ya regreso. Eh, no sé si quieren que los mande a un room y allí pueden practicar. La voy a mandar. Perfecto. Vaya, permítanme, ahorita las envío. Mover. Ya las muevo. Give me a moment. Mm. 
no me aparece la opción, es cómo se habían desconectado. Ahora ya no me deja. Eh, déjeme ver, permítame. Déjeme ver, déjeme ver. No, no me deja. Este, la voy a mover con otras personas donde hayan más de uno, ¿verdad? Para que practiquen. Ahí va Manuel y voy a mandar a Fátima también. Okay. Ahí está. Y Caro ahorita. Hi girls. Hello. Do you have questions? Tienen preguntas? Cuénteme cómo les va. Bueno, estamos hablando con Zulma. O sea, que estamos platicando que tenemos que practicar, aprender acerca de los verbos. O sea, porque no tenemos como mucho vocabulario. Usted lo que decía una vez, ¿verdad? O sea, si no tenemos vocabulario, pues difícilmente vamos a poder hablar. Ajá. It's correct. Vaya, hagamos una cosa. I will go ahead and do something. Ahorita no lo tengo en la mano, pero vamos a buscar list of verbs. List of verb. Of verb in English and Spanish. Ahí ya les había compartido una, pero creo que solo está en, en inglés, ¿verdad? Sí, bueno, es más, aquí lo tengo y ajá, solo está en inglés. Voy, voy. Voy, voy, voy. Vamos a ver. Bueno, nosotros armamos una con Zulma y no sabemos si está bien, teacher. Ok, eh, very good. Valemos, en español sería, ¿dónde está nadando ella? Ajá. Sería, where is she swimming? Correct, that's right, where is she swimming? Uh -huh. <laughs> that's right, ajá. Uh -huh. Y Entonces, si es como, ¿por qué está nadando ella? Sería... Why is she swimming? Swimming, correct, exactly. Vaya, ahorita encontré una que está súper bonita, fíjense, ya se la voy a pasar aquí al grupo. Give me a second. Eh, la vamos a dejar aquí y me voy a pasar al WhatsApp. Aquí le voy a compartir. Vaya, ahí les compartí una lista que van en inglés y en español. Ok, veamos. E incluso ahí les agrega el presente participio. O sea, ahí les agrega ya la opción con ING. Búsquenlo ah. ahí. Uh -huh. Vaya, no, eso es... no, en, no el, en, en WhatsApp. Ah. Ajá. Búsquenlo en WhatsApp. Y quiero ver qué más. ¿Qué más necesitaríamos? Les voy a mandar otra. Encontré otra. Give me a moment. No sé si soy yo, pero no me ha caído. No, no le ha caído. Ni a mí. De verdad. Porque sí, ya la mandé. Ah, porque no me cayó. Sí, ya les cayó a todos. Ya me cayeron los dos chequecitos que ya cayó. 
perdón. Bye. Pero no me sale. Ay, que lo siento. Quizás está un poco lenta el, el, la conexión. Ajá. ¿Y a usted, a usted le aparece en Zulma? No, teacher, ni a mí. A mí no me aparece. Ya sé por qué no les aparece. ¿Te ¿Por ¿Por sí, sabe que se lo estaba mandando a mi voz. Oh. <risa> Con razón. Ahí va. Ahí está one. Y ahí está tú. Ay, Qué sí. raro decía yo que no le caiga. Ay, señor. Y él es teacher también, así que ahí le mandé más material para que, para que lo ocupe. Vale, entonces ahí están, chicos. Ahí, perdón, chicas, ahí están eh, dos listas y llevan el, 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 la, la traducción, ¿verdad? Eh, ¿Qué más necesitarían ustedes? Quiero ver, lista de verbos. Pero no solo eso, ¿verdad? Les voy a avisar a los demás que les he mandado la lista. Para que puedan bueno, continuar. Ajá, pero sí, muy, muy bien ahí. Así que ya les queda, porque si la pueden imprimir, mejor para que la tengan a la mano, ¿verdad? O sí, peguenla, ajá, o peguenla en un lugar donde lo puedan ver para poder practicar. Vaya, chicas, las dejo. Voy a ir a otro room bye. y nos vemos en el principal. Bye. You're welcome. Gracias. Bye. 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 Hello, hello. Hello. How are you? ¿Cómo estamos, Fine. chicos? Excellent, very good. Ahí les compartí unos listados, guys, just in case if you need them, right? Eh, me imagino que algunos, pues, les costó un poquito porque no, eh, no conocemos, pues, muchos verbos que digamos, ¿verdad? Pero ahí hay una lista, ¿verdad?, de verbos que pueden utilizar, and it includes the Spanish translation, right? Ahí incluye la traducción, así que if you have any questions, please let me know. ¿Verdad? ¿Cómo van ustedes, chicos? ¿Pudieron trabajar en algunos de ellos? Sí, yo por el Ah, night. ok. Ok, excellent. Very good. Good job, guys. Ah, pues entonces quizás ya vamos a ir regresando porque ya es un poquito tarde. Así que los veo en el main room, ¿ok? Ok. Bye, ya pues. Thank you. Eh, give me a second, give me a second. Ya casi cancelo la clase, Dios mío, espérame. Uh, ahí está. Oh, my God. Ajá. Solo esperemos que se agreguen los demás chicos para poder ya ir aterrizando acá con lo de la clase. Les esperemos a los demás, chicos. Ya, ya regresan. Creo que 60 segundos tienen ya para, para ir finalizando. Ups. Veamos. Vaya. Eh, let's continue, ¿ok? Con respecto a... A la clase, right? I know that it's a little bit um, difficult when we don't know, you know, verbs, right? Nos cuesta mucho cuando no sabemos verbos, right? Y ustedes lo pudieron experimentar. Eh, por eso fue que yo les compartí dos listados, right? Algunos de ustedes, no todos, ¿verdad? Dos listados. Y pues para que, quien sienta que le cuesta, ¿verdad? Encontrar como verbs o les cuesta como... Eh, Encontrar esa forma de decir la acción, ¿verdad? Eh, o hablar de esa acción. You can use the, the lists, right? ¿Qué recomiendo con las listas? Y prímala. Téngala ahí en una página, por favor, reciclada, ¿verdad? Para no gastar mucho papel. Al otro lado, ¿verdad? Ahí imprima y así salvamos arbolitos. ¿verdad? Parece poquito, pero entre más gente lo haga, mejor. Así de que, just print them. And if you can't stick them on the wall or next to the computer 
or I don't know, un lugar donde usted pase bastante tiempo, that will help you a lot to get more vocabulary. Okay, now about the question, de la pregunta que me hizo, quien me hizo la pregunta de, de, de agregando one a los números, perdón. Ay, teacher. Usted fue Victor Pae. La razón por la que nosotros agregamos el one no es específicamente solo con los números ordinales, Victor. Cuando nosotros agregamos one and ones es porque lo estamos usando como un pronombre. Por ejemplo, si yo digo en español the first one, digo, ¿cuál querés? The first one or the second one? ¿Cuál quieres? ¿El primero o el segundo? Entonces, yo en vez de decir, ¿cuál quieres? ¿La camisa roja o quieres la camisa amarilla? Y digamos que tengo en la mano, en ambas manos tengo esas camisas. Entonces, yo en vez de decir, do you want the um, red shirt or t-shirt or do you want the yellow t-shirt? Yo digo, do you want the first one or the second one? La primera o la segunda. Entonces, one los usamos como pronouns. Por eso los agregamos, Víctor. Prácticamente tienen la función de sustituir sea lo que sea que estamos mencionando. Por ejemplo, si usted de repente va a una casa, perdón, va a visitar a alguien y hay cinco casas en línea. Usted le llama a su amigo y le pregunta, hey, where do you live? The, on, I mean, in the first one, the second one, the third one, the fourth one, or the fifth one. Y su compañero dice, ah, no, it's the second one. Ah, ok, es la segunda. En vez de decir usted, mira, ¿y tú vivías en la primera casa? ¿En la segunda casa? ¿En la tercera casa? ¿En la cuarta casa? ¿En la quinta casa? ¿O en la quinta casa? Entonces, para no repetir, eso es lo que vimos hace poco en las clases, para no repetir el, 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 el nombre, entonces agrego un pronombre. So, do you live on the, in the first one, second one, third one, fourth one, or fifth one? Right? Y ahí dice, ah, on the second one, en la segunda. Because we know that you are asking about the house. O sea, ya se, ya se sobreentiende que están hablando de la casa. Por eso es que es de esa forma. Aquí le voy a compartir este link por si eh, lo, le interesa leerlo. Recuerde que usted ahí mismo, eh, Google le da la opción para traducir. Si de repente, pues, eh, no, no se comprende todo el... el, el el mensaje, pero como ustedes pueden ver acá, ¿verdad? Eh, one is a replace, replaces a singular noun. Y once replaces a plural noun. ¿Ok? okay. Uh -huh. Entonces, por I ejemplo. Understood. Thank you. Excelente. Very good. ¿Ok? Y gracias, ¿verdad? Porque ahora, pues, cuando me hagan la pregunta, ya sé qué responder. Thank you so much. Vamos a ver. Vamos a pasar lista, chicos, porque ya me faltan tres minutos y el teacher, pues, necesita usar el, el salón. Sí me siento como cuando nos andan sacando, ¿verdad? El salón, vaya, apúrense que veamos nosotros. Bye. Ahí está. Vaya, dice eh, Ana Beatriz Salamanca Rodríguez. Present, teacher. Thank you. Andrea Verónica Maltés Enerio. Present, teacher. Thank you. Eh, Carolina Roxana Ruiz Oliva. Present, teacher. Thank you. Christian David Castro Rivera. I'm here, teacher. Thank you. Damaris Elizabeth Urquilla Artiga. Eh, Darlene Gabriela Segovia Abrego. Present, teacher. Thank you. Elba Morena Olivar Portillo. Elba Morena Olivar Portillo. Eh, Fátima Natalia Ramírez Sánchez. Present, teacher. Thank you, Gabriela Calderón Jarquín. No. Ok. Es que yo recordaba haber la vista, bueno, haber visto una de ellas en el, en el listado, pero quizás mis ojos me engañaron. Guillermo Timoteo Iglesias, luego Gustavo Alexander Galvez Palacios. I'm here. Thank you, Isabel Noemi Vanegas Coreas. Juan Javier Moreno Rivas. Manuel Alejandro Vázquez Serpas. Present teacher. Thank you. María Elena Martínez de Escalante. No. María Santos López López. Eh, Norma Lisset Crespino Orellana. Sara Cristina. Present teacher. Thank you, Norma. Sara Cristina Moreno Quijas. Present, Present teacher. Thank you so much. I'm here. Excellent. Thank you. Eh, Huberto Isaí Benavides Larios. Luego tenemos 
Victor Alexander Alfaro Chavez. Present teacher. Thank you, Wilson Armando Villa Galdames. Present teacher. Thank you, Enzulma Maribel Guerrero Mejía. Present teacher. Excellent. Thank you, guys. And, bueno, nada más, pero va a ser la invitación. No falta en el día de mañana. Mañana es nuestra última clase, last class. And um, we're going to check the, um, the rest of the information from section five. And then we're going to talk a little bit about the exam. So if you have any questions, right, please let me know. Hágamelo saber el día de mañana you, antes de finalizar, ¿ok? Vaya, chicos, bye, bye. Have a good night. Bye, bye. Have a good night. Bye, bye. Bye, bye. bye, bye. bye, bye. bye, bye. bye guys. Bless everybody. Bye. Good night, guys. Good night. Bye.